Welcome back with another video. So in today's video guys, mag-unbox naman tayo ng ROG Maximus 12 Formula. I did unbox this ROG Strix uh, Z490-A Gaming. So kung hindi nyo pa napapanood itong magandang malibur na to na unboxing ko, so please do check uh, yung video or i-link ko na sa description ng video. Sobrang awesome ito guys. It's a white version. So naglabas na po sila under ng ROG Strix na lineup. So this is a Z490-A gaming motherboard no white yeah so let's do the unboxing guys ng ROG Maximus 12 formula so ito po yung box guys parehas lang ng ano eh ng packaging eh hindi nila binago kasi meron ako dito guys oh na hero so this for the Z390 na chipset that's for Maximus 11 ito kasi 12 na so ito pong Maximus uh, lineup nila ito po yung mga flagship start for the hero yun po yung entry level na under na Maximus tapos yung formula then merong extreme tapos meron atang bagong labas na extreme blaze siya ba yun so di ata ilalabas sa atin dito basta hanggang extreme lang ata tayo ay meron pa lang apex meron pa lang apex pero kaso hindi daw ilalabas dito quick overview lang sa packaging so yan almost same lang nung ginawa nila na packaging on the last gen so that's the Maximus 11 so ito ito 12 na tayo Z490 na chipset that supports the upcoming na Intel 10th generation SLI na po siya then pwede rin po siyang crossfire then supports Aura Sync then Game First and yung EK na water block mamaya makita natin yung bakit yung EK tapos yung yan yung side dito tapos ROG logo here Sobrang angas and the choice of champion. So open natin guys. Yung box. Whoops. Welcome to the Republic. Gamers. Wow. Ang bango. <laughs> Ang bango ng amoy guys. Yun yung amoy ng brand new na ano. So, wait lang. I-open ko muna dito. Uy. Medyo mabigat siya guys. Wait lang. Parang walang nabago dun sa ano. Uh, sa maximum sa 11. Okay. Alright, so unang item from the box. Ito po yung uh, CD driver. Yes, tapos yung appreciation note. Then yung stickers. Daming stickers, guys. Ayan. Yung sa Z490 dash Astrix, parang isang ganito lang. For the formula, eh, syempre, dinagdaga nila. Mano, four pieces of SATA cable. So another two pieces of SATA. Ito naman is nakabraided. Ito is ordinary lang na cable. Okay. So RGB extension uh, for the 4 pin and yung 3 pin so, antenna uh, for the I think Wi-Fi 6 na to antenna tapos yung Q connector yung sa ano nyo guys front panel then another uh, keychain and so ROG tapos yung badge sticker or yung ano emblem tapos yung screws uh, for M.2 and so dami po tapos may mga parang pad or sticker dito. Yeah, yun po yung laban, guys. Tapos, let's check na yung... Hmm, amoy. Amoy brand new. Brand new motherboard. Maximus 11, like, yung may, meron siyang backplate dito. Unayin mo na natin yung back, guys, para makita na. Yan. So, meron siyang ROG logo. Uh, para siyang heatsink uh, that extends dito para mag-dissipate kagad yung heat niya. Uy. So, here's a formula. Maximus 12 na po ito. Uh, Z490 na chipset. Okay? So, wait lang guys. Focus natin. So, closer look tayo ng ROG Maximus 12 formula. So, gaming motherboard. Guys, actually, so sa physical uh, appearance niya, parang wala siyang pinagkaiba uh, dun sa Maximus 11. Pero may mga in-improve sila dito. Uh, like yung dito sa heatsink. Tapos yung passive cooling niya. Napapansin mo, malaki. Malaki yung mga ano dito eh. Uh, heat sink niya dito. Uh, meron siyang passive cooling solution. Uh, nilakihan din nila yung mga heat pipes uh, somewhere here. Ayan, may nakikita kayo dito. Closer look na lang natin mamaya yan. And also, aluminum heat sink cover uh, here. Tapos, yung PCIe heat sink somewhere nandito. Tapos, parang yung sa last generation, yung sa Maximus 11, uh, mirror-like finish yung nandito. Ayan, pati dito. So, you can check na lang guys yung video na ginawa ko na yung video yung last gen nila na Z390 chipset. Ayan. So, uh, this is a 8 plus 4 pin. Uh, first 4 plus 4 pin yun. Meron siyang features guys na Pro Cool 2. Ginagawa nun is 
Meron siyang metal armor somewhere here. Ayan, nakikita nyo. Na para makakatulong din para mag-dissipate ng heat. So, binago po nila. Uh, Intel LGA 1200 na socket na po yun. From 1151 na socket, uh, nag-upgrade po sila to 1200 na. Okay? So, yun po yung VRM. Itsura niya. This is a hybrid uh, design cooling guy. Uh, collaboration with EK. So, hybrid po yung technology. Ibig sabihin guys, uh, pwede po siyang uh, passive cooling for the air. Ayan. And also, uh, yung liquid cooling na. Kasi may mga butas siya, no? Ayan dito. So, for example, ting scenario, kasi meron ako naging client. Noong una, gusto niya muna, kasi wala pa daw siyang budget uh, for the custom loop. Now, he wants a future-proof na motherboard. Ano bang mare-recommend mo? Sabi ko mag-ROG Maximus ka na lang. Last ano last year 'yun. Ito yung inadvise ko sa kanya. Sabi ko nakaabang na to for custom loop para yung VRM niya maidamay na dun sa custom loop niya. So ito may mga naka-ready na or yung mga thread. This is uh, with collaboration guys with EK. So ito yung sa dim slot. So four sticks 'yan. Uh, wait lang. So meron siyang tatlong header uh, dito sa taas uh, for the CPU here. Dalawa ata yan sa CPU, sa fan yung isa and yung sa pump. Then for the RGB, uh, this is addressable, dalawa. Addressable sa taas and ito yung standard. So this is a Q code. Uh, for example, nagkaroon kayo ng uh, error or nagkaroon kayo ng problem, uh, pwede nyo ma-troubleshoot. Meron po dun sa manual, nakalist down po sa I think sa pinaka last page. Ko ano po yung code na yung nilalabas niyan, basahin niyo po dun sa pinaka last page ng manual. Doon niyo po makikita yung error code or code kung ano may yung state ng motherboard niyo. Okay? So, start, meron din dito anto. Start button and reset, then 24 pin power connector, front panel uh, 3.1, uh, 3.2 pala, USB. Ito naman is the 3.1 and Gen 1, then ito yung 6 uh, SATA ports. Tapos may mga header dito for the uh, custom loop, I think. Dito, yung may mga matataas na ampere. Uh, for the yung water flow, ayan. W flow ata, ayan dito. Yung 3 pin na yan. And saan pa ba? Uh, ayan. Front panel. So another USB 3.1. Some other case is supported po dun sa front panel nila. May makikita po kayong dalawang taga ilan ba yun? Mga apat ata. Uh, that's a, uh, meron akong na-encounter dati, dalawa. Dalawa yung requirement, isa lang yung sa motherboard. So, hindi na-disable yung dalawa. So, ang kailangan pala nun is dalawang ganito. So, eto is formula. Meron po nun. Isa nito, tsaka isa dito. Sa may gilid. Ayan. Uh, another, yung mga system fan here. So, another RGB uh, header here. 5 volts and yung 12 volts. Ayan. Audio, Supreme FX here. Na may cover na po siya. Ayan din yung makikita. So, very stealthy uh, with mirror finish uh, dito sa may harap. And yan. Pailawin natin mami guys kung nabago yung RGB. So, this is the IO uh, shroud. So, let's take a closer look dito sa may IO. So, we have here a BIOS flash button. Tapos, a CMOS. Uh, meron din dito tapos daming a uh, USB 3.1 so 6 tapos meron po tayo dito uh, PS2 uh, for the USB legacy then meron tayong dalawang LAN 10G and I think this is for 2.5G ata to guys uh, for the LAN so Gen 2 uh, 3.2 and a uh, USB type C reversible and meron dito then yung Wi-Fi 6 na antena na pinatao sa antena kanina and yung mga audio uh, connectors here that's for the ano guys ROG Maximus 12 formula to check okay so yan makaigaw na wait lang alright so yan guys wait talagang ba natin ilaw okay so uy nice Ito nyo ba yan? So, yun yung ano guys, RGB ng ROG. Meron siyang animation pala dito na LED. And dito sa may mga mirror finish. Yan. Yeah. So, yun yung mga LED zones niya or RGB zones na nilagay nila dito uh, for the ROG Maximus 12 formula. Ayan.
So there you have it guys. Uh, ito lang po yung unboxing ko and a quick preview ng ROG Maximus 12 formula. Hahawakan ko na lang. Baka mabagsak. <laughs> Bigat eh. Okay. So abang-abang na lang po sa mga benchmark ito ng Intel versus yung Ryzen. So yun guys. Uh, yung mga Intel fan dyan na nag-aabang ng mga 10th generation na uh, Intel uh, CPU. Please do check this uh, gaming motherboard from ROG Maximus. 12 formula. If you're planning a custom loop na gaming PC, meron na po siyang support uh, for the ano. Kunwari, wala pa kayong budget for the custom loop, pwede nyo na gamitin as passive cooling. Ito. So, kunwari, nagkaroon na kayong budget, so, nakaabang na po siya. So, ito po yung maganda sa formula. Meron na po siyang mga threads dito. Pwede po siyang i-liquid cold po itong sa VRM area na to. So, yun po yung maganda dito. Nakaabang na po. Benchmark and performance sa May 20. Uh, I don't know kung makakasabay ako kasi yun nga uh, wala pa akong processor or walang pinadala sa ROG sa akin na processor. Pero hopefully, sana magkaroon at uh, makasabay ako dun sa release ng build nito. Uh, there you have it. Quick shout out nga pala to Asus ROG na pinadala sa akin itong motherboard nito. Especially to Boss Robert. Yan guys. Thank you uh, so much. So there you have it. So thank you guys for tuning in. Ako nga sa action. So like the video, subscribe. And I'll see you on my next video. Bye-bye guys. Stay safe. Po, lagi. Bye-bye.